স্টেটমেন্ট অফ পারপাস আপনার ওভারঅল ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনের অত্যন্ত আমি যদি বলি সিঙ্গল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট তাহলেও কিন্তু ভুল হবে না স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এমন একটি ডকুমেন্ট সাধারণত এটা এক থেকে দেড় পেজের হয় খুব বেশি বড় হয় না একটা স্ট্রিক্ট ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া থাকে এটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এমন একটি ডকুমেন্ট যেটা আপনি কেন একটি সার্টেন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাচ্ছেন সেটার ব্যাখ্যা করে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস অর্থাৎ আপনার পড়তে যাওয়ার পারপাসটা কি সেটাকে এক্সপ্লেন করে স্টেটমেন্ট অফ পারপাসকে অনেক গুছিয়ে অনেক অর্গানাইজড ওয়েতে স্ট্রাকচার করতে হয় ওটাকে এফেক্টিভ বানানোর জন্য আপনি ইন্টারনেটে অনেক স্যাম্পলস পাবেন সবগুলো স্যাম্পল কিন্তু ইকুয়ালি ভালো হবে না কিছু কিছু স্যাম্পলস অফ কোর্স ভালো পেয়েও যেতে পারেন বাট আমরা আজকের এই ভিডিওতে ওভারঅল স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা কিভাবে লিখতে হয় কি স্ট্রাকচারে লিখতে হয় সেটা একটা এক্সাম্পল সহ আলোচনা করব আমরা চেষ্টা করব এই ভিডিওর নিচে সেই স্যাম্পলটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দেওয়ার বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল এই স্যাম্পলটা কপি পেস্ট করে প্লিজ কোথাও দিবেন না এটা কিন্তু আপনাকে প্লেজারিজম হিসেবে ধরা হবে তো আমরা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লেখার কথা ভাবছি কতটুক সময় নিয়ে আমাদের অ্যাকচুয়ালি স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লিখতে হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাতে অ্যাডিকুয়েট সময় রাখবেন যাতে করে আপনি অনেকবার লিখতে পারেন রিরাইট করতে পারেন রিএডিট করতে পারেন অনেকজনের থেকে ফিডব্যাক নিতে পারেন ফাইনাল প্রোডাক্টটা যাতে খুব ভালোভাবে আপনি লিখে সাবমিট করতে পারেন সো স্টেটমেন্ট অফ পারপাসের স্ট্রাকচার কী কী এবং স্টেটমেন্ট অফ পারপাসকে স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কী কী জিনিস ইনক্লুড করতে হবে একটা প্রপার ইন্ট্রোডাকশান থাকতে হবে ইন্ট্রোডাকশানে আপনি কি কী ইনক্লুড করবেন বলে দিচ্ছি একটা প্যারাগ্রাফ থাকতে হবে যেখানে আপনি আপনার একাডেমিক যেই কোয়ালিফিকেশানসগুলো আছে একাডেমিক যেই ইন্টারেস্টগুলো আছে সেগুলো ব্যাখ্যা করবেন আরেকটা প্যারাগ্রাফ থাকতে হবে আপনার রেলেভেন্ট যদি কোনো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলোর জন্য আরেকটা প্যারাগ্রাফ যদি আপনি একটি মাস্টার্সের অ্যাপ্লিকেন্ট হয়ে থাকেন আপনার ডেডিকেট করতে হবে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সের উপর অর্থাৎ আপনার কি কি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে বা আপনি যদি একটা পিএইচডি অ্যাপ্লিকেন্ট হয়ে থাকেন মাস্টার্সের প্রোগ্রামের জন্য ইন্টারেস্টিংলি অনেক সময় কিন্তু রিসার্চের এক্সপিরিয়েন্স ম্যান্ডেটারি হয় না সেই ক্ষেত্রে তারা আপনার থেকে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স এক্সপেক্টও করে না বাট যদি আপনার রিসার্চ কোনো এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে রেলেভেন্ট তাহলে আপনি আরেকটা প্যারাগ্রাফ ডেডিকেট করতে পারেন অফকোর্স অ্যাজ আ পিএইচডি স্টুডেন্ট আপনার কিন্তু রিসার্চের উপর অনেক এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে এবং সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে ব্যাখ্যাও করতে হবে আপনার যদি ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো সেট ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া না থাকে তাহলে আপনি ছোট্ট আরেকটা প্যারাগ্রাফ ইনক্লুড করতে পারেন আপনার ফিউচার প্ল্যানের উপর অর্থাৎ আপনি এই ডিগ্রিটা অর্জন করে আপনি ফিউচারে কি কাজ করতে চাচ্ছেন হয়তো বা আপনি দেশে ফেরত আসতে চাচ্ছেন দেশে ফেরত এসে দেশের উন্নয়নের দিক দিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন বা দেশের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টসে কাজ করতে চাচ্ছেন বা হয়তো বা আপনার দেশে ফেরত আসার প্ল্যান নাই আপনি এই প্রোগ্রামটা শেষ করার পর ফার্দার আরও কিছু ডিগ্রি অর্জন করতে চাচ্ছেন সো আপনার ফিউচার প্ল্যানের উপর আরেকটা প্যারাগ্রাফ আপনি ডেডিকেট করতে পারেন যদি আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে সেট কোনো ওয়ার্ড লিমিট দেয়া না থাকে অ্যান্ড অফকোর্স লাস্টে আপনি আপনার কনক্লুশনটা দিয়ে দিবেন যেখানে নতুন করে বলার তো কিছুই নেই আপনি জাস্ট শুরুর দিকে যে ইন্ট্রোডাকটরি প্যারাটা ছিল ওই ইন্ট্রোডাকটরি প্যারার মতোই কিছু সিমিলার ইনফরমেশান প্যারাফ্রেইজ করে ভিন্নভাবে আপনার কনক্লুশনে দিয়ে আপনার এসেটা শেষ করে ফেলবেন অনেকগুলো প্যারাগ্রাফের কথা তো আমি বললাম বাট কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিস আছে যেখানে ওয়ার্ড লিমিট এতই কম দেয়া থাকে সেখানে এত বেশি কিছু লেখার স্কোপ থাকে না যেমন আমি যদি বলি আমি যখন ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশানস করছিলাম তখন ইউনিভার্সিটি অফ গ্ল্যাসগোতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম ইউনিভার্সিটি অফ গ্ল্যাসগোতে মজার বিষয় হচ্ছে তারা স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে অ্যালাউ করে মাত্র দুইশো ওয়ার্ড চিন্তা করতে পারছেন দুইশো ওয়ার্ডে এতগুলো এক্সপিরিয়েন্স কিভাবে সাজানো সম্ভব অ্যাকচুয়ালি ইজ ভেরি ভেরি টাফ তখন আপনার শুধুমাত্র এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট যে ইনফরমেশানগুলো আছে সেগুলো বাদে অন্যান্য কোনো কিছু ইনক্লুড করার সুযোগ নেই বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিতেই দেখা যাবে আপনাকে বলে দিবে যে এক থেকে দেড় পেজের মধ্যে আপনার স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা লিখে শেষ করতে আর আপনি তখন ওই ওই ওয়ার্ড লিমিট তো অ্যাকচুয়ালি এক্স্যাক্টলি বলা নেই বাট ওই পেজ লিমিট অনুযায়ী আপনার স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা সাজতে পারবেন চলেন আমরা দেখে নিই এই গাইডলাইনগুলো বা এই স্ট্রাকচারটা মাথায় রেখে কিভাবে আমরা এফেক্টিভলি একটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লিখতে পারি আমাদের ভেরি ফার্স্ট পার্ট অফ আ স্টেটমেন্ট অফ পারপাস ইজ কল দ্য ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকটরি পার্টটাতে আমরা কিন্তু খুব বেশি ডিটেলস না আমরা রাদার কেন এই প্রোগ্রামটার প্রতি মোটিভেটেড কেন এই ইউনিভার
তিনটা কারণের কথা বলেছিলাম যে আমি অক্সফোর্ডে কেন পড়তে চাই অক্সফোর্ডে পড়তে চাই অক্সফোর্ডের ওভারঅল একাডেমিক যে এক্সেলেন্স আছে সেটার জন্য ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কমিউনিটি আছে সেটার জন্য অ্যান্ড তাদের যেই রিসার্চ এমফেসিসটা আছে তাদের প্রোগ্রাম যে রিসার্চের উপর এমফেসাইজ করে সেটার জন্য সেটা ছিল আমার যে তিনটা রিজন অক্সফোর্ডে অ্যাপ্লাই করার জন্য সেই তিনটা রিজন আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছেন আপনার রিজনস ভিন্ন হতে পারে বাট আপনি চেষ্টা করবেন আপনার ইন্ট্রোডাকশনে আপনার মেইন মোটিভেশন কি এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য সেই মোটিভেশনটা তুলে ধরার সো দেখেন আমরা এখানে একটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লিখেছি এখানে আমরা এই কাজটা কীভাবে করেছি চলেন দেখি যেমন আমরা এখানে কি বললাম যে আই এম রাইটিং টু এক্সপ্রেস মাই স্ট্রং ইন্টারেস্ট ইন দ্য মাস্টার্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রাম সো এখানে খেয়াল করে দেখবেন যে এখানে আপনার প্রোগ্রামের নামটা কিন্তু খুবই এক্স্যাক্ট থাকতে হবে এখানে স্পেলিং মিস্টেক করার কোনো সুযোগ নাই বা প্রোগ্রামটাকে রংলি কোড করার কোনো সুযোগ নাই আপনি হয়তো বা এমএসসি প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন আপনি লিখে দিলেন মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করছি তো আমি কিন্তু ইটস নট দ্য সেম সো আপনার এমএসসি মেনশন করতে হবে প্রোগ্রামের এক্স্যাক্ট যেই নামটা ঠিকঠাকভাবে লিখতে হবে ইউনিভার্সিটির নামটা ঠিকঠাকভাবে লিখতে হবে এবং আপনার স্ট্রং ইন্টারেস্টটা কিসের থেকে আসছে যেমন এখানে আমরা বলেছি অ্যালাইনিং পারফেক্টলি উইথ মাই কারিয়ার গোলস আপনার রিজন অন্য রিজন হতে পারে অন্য কারণ হতে পারে আপনার কারণটা কি সেটাকে একদম স্পেসিফাই করে উল্লেখ করবেন আপনার ইন্ট্রোডাকশনে এরপরে আসি আপনার বডি প্যারাগ্রাফসে বডি প্যারাগ্রাফসে আমরা কোন ইনফরমেশনগুলো ইনক্লুড করি একটু আগেই যেটা বললাম আপনার যে একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্সেসগুলো আছে কোয়ালিফিকেশনসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবেন আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো আছে রেলেভেন্ট সেগুলো নিয়ে কথা বলবেন রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সেস আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবেন অফকোর্স যদি আপনার অনেক লেখার সুযোগ থাকে যেখানে স্ট্রিক্টলি কোনো ওয়ার্ড লিমিট বলা নেই তাহলে আপনি এই তিনটা নিয়ে তিনটা ডিফারেন্ট প্যারাগ্রাফে কথা বলতে পারেন তিনটা ডিফারেন্ট প্যারাগ্রাফে ইলাবোরেট করতে পারেন বাট অনেক ক্ষেত্রে আপনার হয়তো বা এত বেশি লেখার সুযোগ থাকবে না তখন দেখা যাবে সবগুলোকেই একটা প্যারাগ্রাফে আপনার কম্পাইল করে আনতে হবে যেমন আমরা একটা প্যারাগ্রাফ যদি এখন স্ক্রিনে দেখি সেখানে দেখেন কি বলেছে এই প্যারাগ্রাফটাতে খেয়াল করে দেখবেন তারা কিন্তু ক্লিয়ারলি তার যে রেলেভেন্ট কোর্স ওয়ার্কগুলো রয়েছে সেই কোর্স ওয়ার্কের কথা উল্লেখ করেছে আবার কিন্তু সে এটাও বলেছে যে তার যে ইন্টার্নশিপটা আছে সেটাও কিন্তু তাকে রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সপিরিয়েন্সেস করতে অনেক হেল্প করেছে সো আপনার কিন্তু অনেক কেয়ারফুল থাকতে হবে আপনি যখন কোর্স ওয়ার্ক নিয়ে কথা বলবেন চেষ্টা করবেন আপনার আগের যেই আন্ডারগ্রাড প্রোগ্রামটা ছিল বা অনার্স প্রোগ্রামটা ছিল বা আপনার যদি আগে থেকে কোনো মাস্টার্স করা থাকে সেখানকার যে রেলেভেন্ট কোর্স ওয়ার্কগুলো আছে অর্থাৎ যেই কোর্স ওয়ার্কগুলো অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি রিলেটেড আপনার এই নতুন যেই প্রোগ্রামের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করছেন সেটার সাথে সেই কোর্স ওয়ার্কগুলোর কথা বলতে আমি যেমন যখন আমার স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লিখেছিলাম আমি আমার মাস্টার্সের তিন চারটা কোর্সের কথা একদম কোর্স টাইটেল সহ বলেছিলাম এমন এমন কোর্সের কথা যেই কোর্সগুলো অ্যাকচুয়ালি অক্সফোর্ডের ওই প্রোগ্রামটাতেও রেলেভেন্ট কিছু কোর্সেস ছিল যাতে করে তারা বুঝতে পারে যে এই সিমিলার টপিকগুলো নিয়ে আমি আগে পড়াশোনা করেছি মাস্টার্স লেভেলে পড়াশোনা করেছি তাই আমি অক্সফোর্ডের যেই চ্যালেঞ্জিং কারিকুলামটা আছে সেই কারিকুলামের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হতে পেরেছি বা প্রিপেয়ার্ড হতে পেরেছি তারা কিন্তু এটাই দেখতে চায় আপনি যখন বিদেশে অ্যাপ্লাই করছেন তারা দেখতে চায় যে তাদের প্রোগ্রামটা আন্ডারটেক করার জন্য বা কমপ্লিট করার জন্য আপনি যথেষ্ট পরিমাণে প্রিপেয়ার্ড সো আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু মিলতে হবে সো এমন এমন কোর্সেসের কথা বলবেন যেগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনার যে প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করছেন ওই প্রোগ্রামের সাথে মিলে ওটাকে কমপ্লিমেন্ট করে যাতে করে আপনি তাদের কনভিন্স করতে পারেন যে আপনি এই প্রোগ্রামের জন্য একদম ফিট সিমিলারলি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সের কথাও যদি বলি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সেও চিন্তা করবেন যে আপনার যদি এমন কোনো রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে যেটা আপনার ডিপার্টমেন্টের সাথে যেই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছেন সেই ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্টের সাথে কানেক্টেড বা তাদেরও রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সেস সেম বা সিমিলার আমি যদি আমার কথা বলি আমার যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটির মাস্টার্সে রিসার্চের একটা ছোট্ট প্রজেক্ট আমি করেছিলাম সেটা কিন্তু ডিসার্টেশন বলা যায় না সেটা একটা ছোট্ট রিসার্চ প্রজেক্ট ছিল ইংলিশ মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশনের উপরে ইন্টারেস্টিংলি আমি যখন অক্সফোর্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমি নোটিস করেছিলাম যে আমার রিসার্চ এরিয়ার বা রিসার্চ ইন্টারেস্ট যেটা ছিল সেটা অ্যাকচুয়ালি আরও দুই তিনজন সিনিয়র প্রফেসর যারা অক্সফোর্ডে কাজ করছিলেন সেই টাইমে আমার ডিপার্টমেন্টে তাদের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সের সাথে মিলে যায় সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি বিগ ফ্যাক্টর ফর মি আমি তখনই ভেবেছি যে আমি ওই প্রফেসরদের রিসার্চ ইন্টারেস্টের সাথে আমারটা মিলিয়ে আমার এসওপিতে বা স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে কথা বলবো কারণ দেখেন আপনি যখন বিদেশে পড়তে যাচ্ছেন বিদেশের
হেল্প করবে সো আমিও চিন্তা করে নিলাম যে আচ্ছা দুই তিনজন প্রফেসরের সাথে আমার রিসার্চ ইন্টারেস্ট মিলে যায় আমি এটা এক্সপ্লিসিটলি আমার এসওপিতে উল্লেখ করব সো আমি এরকম একজন প্রফেসরের নাম অ্যাকচুয়ালি আমার স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে উল্লেখও করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে যদি আমার অক্সফোর্ডের এই প্রোগ্রামে চান্স হয়ে যায় তাহলে আমি এই প্রফেসরের সাথেও ভবিষ্যতে কাজ করতে ইন্টারেস্টেড সো আপনি আপনার এসওপিতেও চেষ্টা করবেন এটা কানেক্ট করার জন্য এটা স্পেশালি রেলেভেন্ট হচ্ছে মাস্টার্স এবং পিএইচডি লেভেলের যে ক্যান্ডিডেটস আছে তাদের জন্য বিকজ আমাদের কিন্তু ডিসারটেশন করতে হবে আমাদের রিসার্চ ওয়ার্ক পার্সিউ করতে হবে পিএইচডির জন্য মাস্টার্সের জন্য যেগুলোর জন্য আমাদের কিন্তু ক্লোজলি একজন সুপারভাইজারের সাথে কাজ করতে হবে এই সুপারভাইজারের রিসার্চ এরিয়ার ইন্টারেস্ট কিন্তু আপনার ডিসারটেশনের রিসার্চ এরিয়ার ইন্টারেস্টের সাথে ম্যাচ করতে হবে সো এগুলো একটু অ্যাওয়্যার হয়ে কেয়ারফুলি রিসার্চ করে দেখবেন যদি এরকম মেনশন ওয়ার্ডি কোনো রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেটাকে মেনশন করবেন তার পাশাপাশি আপনার যদি অন্যান্য কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে রেলেভেন্ট বা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে যেগুলো রেলেভেন্ট আপনার প্রোগ্রামের সাথে সেগুলোকেও অফকোর্স মেনশন করবেন কনসাইজভাবে স্পেসিফিকভাবে যাতে আপনার ওভারঅল এসওপিতে আপনি এই পার্টগুলোকেও এফেক্টিভলি হাইলাইট করতে পারেন ওয়াই দিস প্রোগ্রাম আপনার কিন্তু আপনার স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে এই প্রশ্নটা অ্যাডিকুয়েটলি আনসার করতে হবে চলুন আমরা একটা স্যাম্পল দেখে নিই যে স্যাম্পলটাতে এটা কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে আমরা বুঝতে পারবো যেমন দেখেন এই স্যাম্পলটাতে ক্লিয়ারলি কিন্তু বলে দিয়েছে যে আমি এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছি বিকজ এই ইউনিভার্সিটির রিসার্চ গোলস যেগুলো আছে সেগুলো আমার রিসার্চ গোলসের সাথে অ্যালাইন করে এটা আমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট সো অফকোর্স আপনি কিন্তু এইটার মাধ্যমে এটা এস্টাবলিশ করে দিচ্ছেন যে আপনাদের রিসার্চ গোলসগুলো সিমিলার দেখে আপনি মোটিভেটেড এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য এরপর একটা এফেক্টিভ কনক্লুশন লিখে ফেলবেন যে এই কনক্লুশনে কিন্তু নতুন করে বলার মতো কিছু নেই আপনি আপনার একদম স্টেটমেন্ট অফ পারপাসের শুরুতে ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফে যা লিখেছেন সেটাকে একটু ডিফারেন্টলি প্যারাফ্রেইস করে একইভাবে লিখে ফেলতে পারেন ঠিক আছে বাট একটা ইম্পর্ট এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট যে আপনার স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটাকে প্রপারলি কনক্লুড করা যেমন চলেন আমরা একটা স্যাম্পল কনক্লুশন দেখে নেই এখানে কি বলেছে যেমন এখানে আমরা যে কনক্লুশনটা দেখলাম ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এই যে স্টুডেন্ট আছে যে লিখেছে সে বলতে চাচ্ছে যে এই ইউনিভার্সিটি যে ইনোভেশন নিয়ে কাজ করে আমি এই ফিল্ডে কন্ট্রিবিউট করতে ইন্টারেস্টেড ইউনিভার্সিটি আমাকে এই ফিল্ডে কন্ট্রিবিউট করার জন্য রাইট স্কিলস দিয়ে ইকুইপ করবে সেটা কিন্তু খুব এফেক্টিভ একটা কনক্লুশন স্মল বাট ভেরি প্রিসাইজ যেটা এক্স্যাক্ট একটা কনক্লুশন হবে এখানে বাড়তি কোনো তথ্য নাই জাস্ট প্রিসাইজ একটা কনক্লুশন দিয়ে সে তার এসওপিটা শেষ করে ফেলেছে আচ্ছা আমরা এখন একটা খুব ছোট এসওপির একটা স্যাম্পল দেখলাম আমরা এখন একসাথে একটা বিজনেস প্রোগ্রামের এসওপি কিভাবে লেখা যায় সেটা দেখব চলেন দেখে নেওয়া যায় যেমন দেখেন আপনারা এখন আপনাদের স্ক্রিনে একটা বিজনেস প্রোগ্রামের জন্য উদ্দেশ্য করে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লেখা হয়েছে সেই স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা ইন্ট্রোডাকশানটা সাজিয়েছি কীভাবে দেখেন আই এম রাইটিং দিস স্টেটমেন্ট অফ পারপাস উইথ গ্রেট এনথুজিয়াজম অ্যাজ আই এম্বার্ক অন আ জার্নি টু ফার্দার মাই এডুকেশন ইন বিজনেস সো এখানে এই লাইনটার মাধ্যমে আমরা ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছি যে এই স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা লেখার মেইন উদ্দেশ্য হলো বা আমি খুব এনথুজিয়াজম নিয়ে এটা লিখছি আমার বিজনেস ডিগ্রিটাকে ফার্দার করার জন্য অর্থাৎ বিজনেসের যে এডুকেশান আমি অলরেডি অ্যাচিভ করেছি সেটাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি এই প্রোগ্রামটাতে অ্যাপ্লাই করছি ভেরি গুড ইন্ট্রোডাকশান এরপরে দেখবেন আমি আরও কিছু তথ্য অ্যাড করেছি আমি বলেছি আ বিজনেস ডিগ্রি হ্যাজ অলওয়েজ বিন মাই ড্রিম ড্রিভেন বাই আ ফ্যাসিনেশন উইথ দ্য ডাইনামিক ওয়ার্ল্ড অফ কমার্স অ্যান্ড আ ডিজায়ার টু মেক আ মিনিংফুল ইম্প্যাক্ট অর্থাৎ আমার এই প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করার পিছনে যে রিজনগুলো আছে যেই মোটিভেশনগুলো আছে এগুলোকে আমি আরও ইন ডেপথে মেনশন করছি আরও খেয়াল করে দেখবেন যে এখানে কিন্তু আমরা অনেক কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করছি অর্থাৎ সিম্পল সেন্টেন্সেস ইউজ না করে আমরা একটু বড় কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস এগুলো যদি ইউজ করি তাহলে আমাদের ওভারঅল লেখাটা আরও অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয় এরপরে দেখেন আমরা কি বলেছি দিস এসওপি আউটলাইনস মাই জার্নি অ্যাসপিরেশনস অ্যান্ড রিজনস ফর পার্সুইং আ বিজনেস ডিগ্রি এখানে আপনি এসওপি না বলে এসেও বলতে পারেন সমস্যা নাই বাট আমরা এখানে বলেছি যে এই এসওপিতে আমরা মূলত আমাদের জার্নি আমাদের অ্যাসপিরেশনস অ্যান্ড এই বিজনেস ডিগ্রিটাতে অ্যাপ্লাই করার কারণগুলো নিয়ে কথা বলেছি এটা ওভারঅল খুবই এফেক্টিভ খুব সুন্দর স্পেসিফিক একটা ইন্ট্রোডাকশান হিসেবে কাজ করবে ইন্ট্রোডাকশান লেখার সময় প্লিজ কেয়ারফুল থাকবেন ইউনিভার্সিটির নাম যাতে আপনি একদম এক্স্যাক্টলি কারেক্টলি স্পেল করেন আপনি যেই
ওয়েবসাইটে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যেভাবে লেখা ঠিক সেভাবেই যাতে আপনি লিখেন অনেকে দেখা যায় যে তারা তাদের প্রোগ্রামের নামটাই ভুল করে ফেলে যেমন তারা অ্যাপ্লাই করছে হয়তো বা এমএসসি প্রোগ্রামের জন্য তারা লিখে ফেলে হয়তো জাস্ট মাস্টার্স এটা কিন্তু ঠিক না আপনার ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে যেভাবে লেখা এক্স্যাক্টলি ওভাবে লিখবেন আপনি চাইলে এখানে কিন্তু এই দেশকে কেন বেছে নিচ্ছেন সেটার কথাও বলতে পারেন ইন দ্যাট কেস প্লিজ দেশের বানানটাও সঠিকভাবে করবেন তারপর দেখবেন আমরা এখানে আমাদের একাডেমিক এবং প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কথা বলা শুরু করেছি কি বলা যেতে পারে আমরা এখানে বলেছি আই কমপ্লিটেড মাই ব্যাচেলার্স ডিগ্রি ইন ইকোনমিক্স অ্যাট ড্যাশ এখানে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির নাম বসিয়ে দিবেন আপনি যেই প্রোগ্রামে আপনার ইউনিভার্সিটিতে পার্টিসিপেট করেছেন বা ইকোনমিক্স পড়েছে বলেছে আপনি যেই ডিগ্রি পড়েছেন বা যেই সাবজেক্ট পড়েছেন সেটার কথা এখানে বলে দিবেন তারপর আমরা বলেছি ওয়ের আই ডেভেলপড আ স্ট্রং ফাউন্ডেশন ইন ইকোনমিক প্রিন্সিপালস কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি আপনার ইউনিভার্সিটিতে কি প্রোগ্রামে আপনি পড়েছেন সেই প্রোগ্রামের কোর্স ওয়ার্ক কী কী ছিল মেনশন করাটা স্পেসিফিকভাবে খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ এইটা হেল্প করবে আপনাকে আপনার যেই ইউনিভার্সিটি আপনি এখন অ্যাপ্লাই করছেন সেই প্রোগ্রামের সাথে আপনার এক্সিস্টিং নলেজকে কানেক্ট করতে এবং এইটা প্রমাণ করতে অ্যাডমিশন অফিসারদের কাছে যে আপনি এখন পর্যন্ত যা যা পড়েছেন সেটা আপনাকে অ্যাডিকুয়েটলি আপনার এই নতুন প্রোগ্রামের জন্য প্রিপেয়ার করেছে তারপর দেখেন এখানে আরও এডিশনাল তথ্য আছে ডিউরিং মাই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ইয়ার্স আই অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেটেড ইন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ইনক্লুডিং দ্য ইকোনমিক্স ক্লাব অ্যান্ড ইন্টার্নশিপস উইথ ড্যাশ এখানে আপনি যদি কোনো জায়গায় ইন্টার্নশিপ করে থাকেন সেটার কথা বলবেন আপনার অন্যান্য এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের কথা বলবেন বাট প্লিজ মেক শিওর সেগুলো যাতে রেলেভেন্ট হয় তারপরে আমরা বলেছি ওয়ের আই গেইনড practical insights into market research and financial analysis very very important thik ache abaro bole dicchi amader je academic program ta ache ba work experiences gulo ache extra curricular activities gulo ache amra sob shomoy chesta korbo sheguloke amader ei program er sathe connect korar er porer paragraph e amra kotha bolechi keno amra ei program ke beche niyechi shetar upor so jemon amra bolechi the dash ekhane dash e apni apnar program er naam boshiye diben অফার্ড বাই ড্যাশ এখানে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির নাম বসিয়ে দেবেন পারফেক্টলি অ্যালাইন্স উইথ মাই একাডেমিক অ্যান্ড কেরিয়ার অ্যাসপিরেশন সো এই প্রোগ্রামটা এটা একটা ইন্ট্রোডাকটরি লাইন হিসেবে খুব ভালো বলেছে যে এই প্রোগ্রামটা আমার একাডেমিক এবং কেরিয়ারের যে গোলসগুলো আছে অ্যাসপিরেশনসগুলো আছে এগুলোর সাথে পারফেক্টলি মিলে যায় তারপর দেখেন আমরা কি বলেছি দ্য প্রোগ্রামস কম্প্রিহেন্সিভ কারিকুলাম উইথ আ ফোকাস অন এরিয়া সাচ অ্যাজ স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অন্টারপ্রেনিয়রশিপ deeply resonates with my goals of becoming a dynamic business leader khub important ekhane ei writer onek important kichu kaaj koreche she dekhiye diyeche je she ei university er program somporke jane she ei university er program somporke research koreche ebong eta kintu admission officer jini apnar essay porben take eta prove korben je apni actually genuinely ei program niye interested because you've done your research আরেকটা সে যে ইম্পর্টেন্ট কাজ করেছে সেটা হচ্ছে যে তার যে পার্সোনাল গোলটা আছে সেই গোলের সাথে সে একটা ডাইনামিক বিজনেস লিডার হতে চায় এই গোলটার সাথে সেই ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রামগুলোকে যেগুলো ইউনিভার্সিটি অফার করছে সেটাকে খুব এফেক্টিভলি কানেক্ট করে ফেলেছে সো এই কানেকশান করাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার প্রতিটা আনসারে কিন্তু বা প্রতিটা প্যারাগ্রাফে আপনার এই কানেকশানটা এস্টাবলিশ করতেই হবে তারপরে তিনি কি বলেছেন দেখি তো Additionally, the opportunity to collaborate with renowned faculty members in cutting-edge research projects is particularly appealing to me. So, I have done a lot of work in this university. There are renowned faculty members in the university. There are research projects in the university. There are many things that are involved in the university. So, in this case, there are many things that are interested in the university. There are many things that are interested in the research. There are many things that are specific. যে এই ইউনিভার্সিটি যেখানে যেখানে রিসার্চ করে বা যেই টপিকগুলোর উপর রিসার্চ করে বা ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সদের সাথে কাজ করার যে ইন্টারেস্ট আছে সেগুলো জাস্ট এক লাইনের মাধ্যমে একটু শর্টে সামারাইজ করে দিয়েছে এর পরের প্যারাগ্রাফে এই স্টুডেন্টটা কথা বলেছে কেরিয়ার গোলস নিয়ে সো কেরিয়ার গোলস নিয়ে দেখে নিয়ে সে কী বলল মাই লং টার্ম কেরিয়ার গোল ইজ টু লিড স্ট্র্যাটেজিক ইনিশিয়েটিভস উইদ ইন আ মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশন ফস্টারিং ইনোভেশন অ্যান্ড সাস্টেইনেবল গ্রোথ আমার লং টার্ম গোল হচ্ছে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক ইনিশিয়েটিভস লিড করা মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশনে কাজ করা ইনোভেশন এবং সাস্টেইনেবল গ্রোথ নিয়ে কাজ করা সো আমি সুন্দর করে ফার্স্ট লাইনে আমার যেই দীর্ঘমেয়াদি গোলগুলো আছে সেগুলোর কথা বলে দিয়েছি তারপরে এই স্টুডেন্টটা কী করলো দেখিত আই এম কমিটেড টু লেভারেজিং মাই স্কিলস ইন কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস 
market research and strategic planning to drive positive change within organizations. Abaro, Ami, Ajinish Gulu Shike, Jegulu University already Shekano Hotse, Sheglo the future a key court the Chai, Shetar Kothabolidilam. I see this business degree as a pivotal step towards achieving this ambition, equipping me with expertise and global perspective necessary to excel in today's competitive business landscape so i am bole dilam je ei je business degree ta ache eta khubi guruttopurno ekta step amar jonno je step er madhye ami right skill set pabo right expertise pabo expertise pabo right je global perspective ta dorkar seta pabo jate kore ami ekonkar diner competitive je business world ta ache shekhane survive kora shike jai excel kora shike jai er porer paragraph e amra kotha bolte pari keno amra ei desh ke beche niyechi shei bishoy jemon amra ekhane bolechi i have chosen to pursue my business degree in dash ekhane apni je desher kotha bolte chaichen ba je deshe apply korchen shei desher kotha bole diben because of its world class education system and vibrant business environment so amra dutu karon diye diyechi je tader education system khubi bhalo tader je business environment ta ache jekhane ami kaaj korte interested ami ektu ingit diye dicchi so seta niyo ami khubi excited tarpor ami abar oi desher kotha bolbo dhoren amra jodi boli je the uk othoba jodi boli the usa is renowned for its international perspective on business education and its emphasis on experiential learning which i believe will enhance my practical skills and global mindset abar ami oi desh tar je bisheshottwo ache ba oi deshe je actually global business somporke shekhano hoy international business somporke shekhano hoy onek practical skills shekhano hoy ei jonno ami ei deshe apply korte interested tar pore dekhen ki bolechi moreover the diverse student community in dash abar o desher naam ta boshiye diben will provide a valuable will provide valuable networking opportunities and a rich cultural experience so ami ene bolchi je aro jodi ami add korte hoy amar ekhankar je diverse student community ache er madhye amar cultural experiences onek bhalo hobe amar networking onek bhalo hobe so ami additional ekta non academic information diye dilam which is also important apni jokhon apnar sop likhben tokhon je shudhumatro academic experiences er kotha likhben ba academic reasons er kotha likhben ta kintu na tar pasapashi aro onek reason ache ekta deshe apply korar jonno ekta university te apply korar jonno right non academic reason Cultural diversity, international student community, work opportunities, on a kitchen. So, chesta kurben, jekane jekane relevant erukum information there are shombo, shegulu de edite. Airport chulasia mother last paragraph, a general sham mother conclusion. Conclusion abara bolede, notun kore bolar kitchen, akon porjun to jaja bolezi, tick shegulu cake in tick to briefly summarize kore delay, who is a bit. Javan Amrakan bolezi, in conclusion, I'm genuinely excited about the prospect of joining the dash, a university in nam boledibo, business program in. I am confident that this program will not only sharpen my analytical and leadership skills but also inspire me to contribute to the global business landscape. I am confident that our analytical leadership skills can actually grow. So, I am confident that our global business landscape can actually grow. So, I am confident that our global business landscape can actually grow. So, I am confident that our global business landscape can actually grow. So, I am confident that our global business landscape can actually grow. So, I am confident that our global business landscape can actually grow. So, I am confident that our and faculty members learn from their diverse experiences and ultimately make a positive impact on the business world. Kyal kore dekben nothun kore kichu boli ni, just boli chhi, jami on ek student deshathe collaborate kote interested, bivino faculty members deshathe collaborate kote interested, tadhe je experiences achhe, shekhan theke shikte interested, ebong shobche ultimately ba shobche boro bapar holo, ami business world dekta positive impact rakhte interested. So again, conclusion e nothun kore bolar kintu kichu nai, amra cheshta korbo ato khun janiye kotha boli chhi, shegulo kei just ekto different words bapar kore, ekto differently phrase kore dite. So make sure apni johon ekta statement of purpose leak chain shira jate kono jaga thake copy kora na hoi knuckle kora na hoi eeg loo kintu plagiarism software e dhara porbe ebong eek arone aapnar application ta reject hoi jabe so please authentic bhabe statement of purpose leak bhen nijer moto kore statement of purpose leak bhen ehi structure tai act matro structure na jira dhe statement of purpose laikha hoche taro onek structures aache but aamra aakta overall structure dhe aapna dhekhe ektu guide kore dhe aach chishta kore chhi help kora chishta kore chhi jate kore aapni ho effectively aapnar statement of purpose ta leak te paren